আজকের গল্প রেপ ভিকটিম লেখক রাজদীপ বসুন্ধরা আমার প্রথম রেপ ভিকটিম না ধর্ষণের শিকার কথাটা আমার একটু নাটকীয় লাগে বরং রেপ ভিকটিম কথাটা বেশ আজ হঠাৎ এই চুয়াল্লিশে জীবনের চৌত্রিশতম ধর্ষণের সময় বসুন্ধরা কে কেন কিভাবে মনে পড়ল ঠিক বুঝতে পারছি না হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমার আমি আমার কৃত ধর্ষণের সংখ্যা গুণি যদিও গোনার কোনো মানে হয় না কারণ আমি কোনো স্পেসিফিক নাম্বার অ্যাসপায়ারও করি না আসলে বেশি দিন ধর্ষণ না করলে আমার খুব বমি হয় এই বমির অভ্যাস আসলে জেনেটিক মায়ের হাতে প্রতিদিন রাত্রে মার খাওয়ার আগে বাবা বমি করত আর আমার অর্ধনগ্ন মা বাবার বমি মাখামাখি শরীরের চুলের মুঠি এক হাতে ধরে আর এক হাতে সপাটে চর থাপ্পড় মেরে যেত আর মুখে সারাক্ষণ হিসি সিয়ে বলে যেত পারো না তুমি কিচ্ছু পারো না খুন খুন করব তোমাকে তোমাকে খুন করব না পারতো না আমার নিরীহ ভিজে বেড়াল বাবা সত্যি তার নিউফোম্যানি এক বউকে স্যাটিসফাই করতে পারত না আমাদের প্রাসাদোপম বিশাল বাড়ির বাইশটা শোবার ঘরে প্রত্যেকটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মা তার নিত্য নতুন পুরুষ সঙ্গীতের ঢোকাতেন কখনো বা একসঙ্গে দু তিনজন ওই মার খাওয়ার এপিসোডটা ছাড়া পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে আর বাবার কাছে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল আমার ঠিক উনিশ বছর বয়সে ম্যাসিভ কার্ডিয়া ক্যারেস্টে বাবা চলে যান তার ঠিক তিন দিন পর তিনতলার দক্ষিণের কোনার দিকে শোবার ঘর থেকে মায়ের গলার নলি কাটা রক্ত মাখামাখি নগ্ন মৃতদেহ আবিষ্কার হয় সম্ভবত মায়ের কোনো অতি প্যাশনেট স্বয়ং সঙ্গীর কাণ্ড যাই হোক সেদিনই আমার এই মেলো ড্রামাটিক জীবন শেষ হয়ে যেত যদি না যদি না আমি বসুন্ধরাকে দেখতাম বসুন্ধরা ছিল আমাদের মার্সিডিজের ড্রাইভারের মেয়ে সে তখন ঝকঝকে ষোলো আমি তাকে প্রেম নিবেদনের নাটক করে সহজেই সম্ভব করতে পারতাম সে তার অন্নদাতার এই প্রপোজালে বর্তে যেত কিন্তু মেয়ে দেখে ভালো লাগার অনুভূতি আমার জন্মদাত্রী খানি খেটে দিয়েছিলেন তাই মাতৃহীন বসুন্ধরার বাবাকে এক অছিলায় ঘন্টা দুয়েকের জন্য বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে আমাদের সার্ভেন্ট কোয়ার্টার্সের ঘরে মুখ হাত পা বেঁধে উপুর ঝুপুরি তিনবার ধর্ষণ করলাম পরে চুরির বদনাম দিয়ে বাপ মেয়েকে ওই অবস্থাতেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই আমার বিরুদ্ধে থানা পুলিশ করার মিনিমাম কনফিডেন্স ওদের ছিল না এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আমার কর্মচারী বা তাদের পারিবারিক নারী কন্যা আমার কিছু বান্ধবী দূর সম্পর্কের আত্মীয়া আমি কোথাও থামিনি প্রতিবারই অর্থের প্রাচুর্য আর পারিবারিক প্রতিপত্তি হ্যান্ডেল ডিনার এ না সুপার ভে এই মেয়েটা মৃত্তিকা মজুমদার তিন দিন হলো আমার অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে জয়েন করেছে চতুর্থ দিন আমার শরীর খারাপের অজুহাতে অফিসে না গিয়ে বাড়িতে ডেকে পাঠালাম বছর পঁচিশের ছিপছিপে ফর্সা সেক্সি মেয়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই পেছন থেকে পেঁচিয়ে ধরে মুখ চেপে কাউচ এনে ফেললাম ছ ফিট তিন ইঞ্চির আসুরিক ক্ষমতা সম্পন্ন রেপিস্টের বিরুদ্ধে ওর কোনো প্রতিরোধী কাজ করেনি লাগাতার চারবারের বারো জ্ঞান হারালো আমি একটু বিরক্ত হলাম চোখে মুখে জলে ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে গিয়ে জ্ঞান ফেরাতে গিয়ে থমকে গেলাম খুব চেনা চেনা লাগছে মৃত্তিকার এই মুখ আর খোলা বুকের মাঝে সোনার লকেটটা এরকম নগ্ন মেয়ের শরীর আমি বহুবার দেখেছি আমার জীবনের প্রথম উনিশ বছরকে এই চেহারাই তো দুর্বিষহ করে তুলেছিল মৃত্তিকা 
অনেকটাই তার ঠাকুমার মতো আর লকেটে এনক্রেফ্ট করা এনক্রেফ্ট করা একটা নাম বসুন্ধরা সেটা আগে দেখলে আমার চৌত্রিশ নম্বর রেপটা হয়তো হয়তো করা হতো না আমার আমার ভয়ঙ্কর বমি পাচ্ছে একটা অত্যন্ত সফল চৌত্রিশতম রেপের পরেও আমার আমার সত্যি ভয়ানক বমি পাচ্ছে ভয়ানক বমি পাচ্ছে